Лично днеска наистина доста време и се подготвях за този момент. И... Но винаги, когато дойде последния миг, така емоциите са повече в... в човека, който напуска до сега целем и съзнателен живот. Още от дете е проминал път. Само с една единствена цел да стана футболист, да бъда доб добре функционално, да спазваш всички режими, както на терена, така и в личния живот. Така просто всичко това е много различно от тук нататък. И още като излязах на терена, това е нашата публика. Е много огромно благодаря на тези хора, които през целия живот в ЦСК прекаран съм, съм се чувствал винаги горд. Благодарение на тях. Бъл... Още от първия ми ден, който стъпих на армията, никога няма да го забравя как бяха пред Футболния съюз. Не бях изиграл една минута, но те бяха готови и се бореха за мен. Така и аз допустих. Спомням си преди първия матч с Литекс, завършихме ни наравно вкъщи и бяха оставили последното място за резервите, защото макар че тикираха 11 минути преди да излезем да загряваме и тогава беше треньор Енрико като лека му пръсна човека. Просто тази публика е уникална. Тя са, не бях изиграла една минута, тя се би за мен пред Футболния съюз и направи всичко възможно да ме картикират. Така че никога не, няма да я предам. Това е... Ваня Никола, след това колежката. Най-щастливия е първата титла, която спечелихме и толкова дълго бяхме с прекъсване. И така... Тя пък се впадна точно с раждането на моята дъщеря. Няколко дни по-късно си озаконихме и титлата. Това е ми е най-хубавия момент. Първата титла, защото след това вече втората също е много важна. Нея пък е дигнах като капитан. Третата, просто това са мигови, които съм се чувствал винаги щастлив и ще ми остана трайно в съзнанието. Но най-вече Хубавите мигови са, когато след победа виждам нашите фенове, когато ги поздравяваме, тяхните искри в очите. Това е истинското. Това те кара да осмисляш всичко, което си направил до този момент, че има стойност. Ако просто е така заминиш и не изпитваш те мигови на щастие с тях, живота продължава и ти си оставаш един обикновен човек. Просто трябва да живеем с те мигови, с радостите и с болките, които неминуемо са. Това са и житейски максими, които съпъсват един живот. На лошите мигови неминуемо. След някоя загуба, след лично преживяване на някой травма, това са неща, които са всеки един футболист ги изпитва, така че не мога да откроя някоя. Колежката се забавяйте. Първо искам да изкажа моята благодарност на спортно-техническия екип и специално на господин Маденов, че ми дали този шанс да, да бъда в него екип и и имам а, шанса да се учи от лично за мен е най-добрият специалист, който съм работил. А те са били много през годините. При всички съм бил титуляр и съм играл, но от него съм взимал най-доброто и той е един уникален човек, който не само той възпитава армейския дух, в... предава го в нашите футболисти. Искат да разберат всеки, който дойде в нашия клуб, че ЦСК е повече от клуб, както да вникнат в философията на клуба и 
Има неща, които още от първия престой, който е, беше през 2002-2003, когато стана, които са ми се запаметили в главата и от първите му разбори, които ни е правил, просто той възпитава този дух. Малко треньори го правят и голямо, голям респект към него. Пак нещо. Не, всеки един гол си е ценен. Както знаем, аз не съм от футболистите. Да, и с Рапит, но... но аз не съм от футболисти, които вкарват често голове. И, и за мен на всеки един гол, независимо на мой съотборник, когато е победен за извоюваме победа, няма значение кой го е вкарал. И аз съм на тази максима, че ние сме отбори всеки един индивидуален успех, на който и да е мой съотборник, е благодарение на целият труд на всички момчета. Така че наистина хубаво е, когато вкараш, няма по-хубаво от това изживяване. Но това е, всеки един гол си е хубав. Колега, заповядайте. Да, наистина изкарах в първия лагер, където беше и беговата полутовка. Не, не съм пропускал нито една тренировка, смисъл здрав бях. Но, както знаете, преди заминаването на Боровец, господин Маденов каза, че аз ще си бъда играеш помощник треньор. Просто в един момент преценихме, че по-добре е да съм от едната страна или от другата, защото винаги, когато си така и от двете страни и по-добре е да има точно и ясни правила. В смисъл да съм само тренер, защото така като съм играеш помощник тренер, може и момчетата в субликалните да се притесняват, нали, че съм сред тях, че и затова взехме това решение. А и мисля, че с някой матч повече или по-малко неминуемо изцяло не се промени като политиката на клуба. Доста футболисти напуснаха. От стария отбор всички знаем, че близо 9-10 човека вече не сме сред от титулярния състав. Така че това е част, от която ще, ще да стане плюс-минус няколко месеца. Еврейско Волчев. Да, наистина е така, но всичко това си има причина. Както знаем, се прибрахме два дена по-рано от три. Има аклиматизация в времето. Там неминуемо бяхме на по-хладен климат и беше по-студено. А и има доста натрупа на умора. Все пак момчета бяхме 16 дена на лагер, без почивен ден, с един ден просто тук след прибирането имаха няколко часа и всичко това се дължи на тази климатизация, която като атмосферни условия, тук е много по-топло и също време, но привлякахме доста нови футболисти, които то се вижда, че имат много добри качества, но в момента им трябва време. Това не е някой болт да го завием в колата и да знаем, че няма да има проблем. Просто трябва малко търпение и... Така че... Първо искам да честя на Чочев успешния трансфер. Едно чудесно момче. Му пожелавам успех. Наистина бехме се сработили, но тези момчета, които те първо ще ни заместят, показаха, че могат да в контролните срещи, че могат да имат качества и са доста добри. Мисля, че няма да се отрази нашата липса на терена. Вярваме в тях и затова бяха и привлечени. Имат нужните качества и се надяваме всички да и ще им помогнем да, да бъдат новите 
Бадема, Тошко или Чочев. В смисъл, футбола може без всеки, така че няма да има проблем, според мен. Ваня? Мисля с делонощно мислене и изцяло се посвещаваш на това, което правиш. То не е само в футбола. Вие знаете много добре, че ако искаш да си добър в независимо каква професия, трябва да го правиш със сърце и да се посвещаваш на това, което правиш. И наистина, благодаря на моята съпруга, която доста ми помогна първо, ако не беше и те, нямаше да дойда на българска армия. Но а, като цяло домашните ми ангажименти винаги се е съобразява с а, моите тренировки, с моите мачове и е поставила моята кариера на първо място. Не някакви прищявки, типично битови, за което и благодаря. И просто от, наистина трябва доста лишения. Има време да отидеш да се повеселиш, но винаги трябва да, да мислиш, че в събота, защото Лично аз така възприемам нещата, че срама, който, ако не си подготвен и ако си развалиш лично своята форма, на матча е много по-голям, отколкото да отидеш в някой клуб, да се повеселиш. Просто това са моменти, които никой няма да ми ги признае, ако в събота на матча изложа те хора, които са дошли, платили са билет, пътували са до някъде. Така че бих апелирал всеки един млад футболист и не само млад, като прави нещо да го прави със сърце и да се посвещава на това, което прави. Мишо? Да, ще почнем отзад напред първо за Бургас. Благодаря както на мой първи отбор Роза от долина, която ме изгради от родния ми град. След това имах късмета да премина в Нефтохимик Бургас. Наистина беше явление, влезе в А-група. Там изиграх 6 години. Сега наистина е болно, което стана им с бургаския футбол изобщо. Даже имах и в казармата и Грано, и за Черноморец, и там имам добри спомени, но а, като цяло мисля, че и двата бургаски отбора не заслужават това, което е такъв голям футболен град, да нямат отбор в А-група. Също така искам да благодаря и на Вен Стефан, в който в много такъв възов момент ми помогна да изпълня мечтата. Защото той знаеш, че моето сърце е тук и като му казах, че тръг... моето желание да напусна Славя и да се завърна, от него получих такова разбиране като голям респект към Вен Стефанов. Благодаря му. А, като дете, след всеки един матч на ЦСК, защото моето семейство е закърмено с червения отбор. Сме гледали мачовите по телевизията. Тя тогава беше и канал първа и втора програма. <laughs> Даваха се мачовите и след самия край на мача, като някой е вкарал гол за ЦСК, след това в училището край нас започвахме да играем и всеки, кой, всяко дете искаше да бъде примерно Стоичо Младенов, Цецо Йончев, по-късно Христо Стоичков, те, който е вкарал гол, който е бил герой и аз съм него и така. Просто в училището по същия начин. Това са мигови, които наистина така ме върна назад. След всяка една победа на ЦСК, който е играл като всяко дете. Просто. От чуждите като глобално или през... Ами... Чуждите, аз съм а, до ден днешен съм голям фен на Марадона и сега един ваш журналист ми беше взел и автограф от него. 
Така че за мен Марадона си остава някаква уникален футболист. По принцип, за, заради това съм от Аржентина. В смисъл и Меси сега му е момента да се доближи до Марадона. Ако е една титла спечелят, вече напълно сравненията с великия Марадона вече стават по-близки. Колеги, ако нямате повече въпроси, добре, последно. Абсолютно нищо. Искам да апелирам към всички млади деца, малки деца, които в тяхното съзнание е останало, имат мечти. И бих им казал да ни... Някой път, нали си мислиш някои неща, такива чисто по-детски, но нека да ни умират те техни мечти. При мен мечтите ми се сбъднаха и нека да, да бъдат така, да си устояват мечтите и да мечтаят наистина се сбъдват, да бъдат по... така, да не се отказват никога. Благодаря ви, благодаря ви за вниманието.